Hace ya tiempo que estamos a la expectativa de la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero. No solo porque ha sido retrasada y también llevamos varios años sin un nuevo proyecto animado de Dragon Ball. Claro, obviando Dragon Ball Heroes. Pero también está la gran expectativa que se incrementa por el supuesto enemigo final que tendría esta película. Ya que está claro que si sí habrá un enemigo más allá de Gama 1 y 2, pero aún no sabemos oficialmente de quién se trate. Sin embargo, para la mayoría de los fans y también para muchas de las entre comillas filtraciones que hemos visto, podría ser el mismísimo Cell. No solo por el ambiente de la patrulla roja, androides, venganza contra Goku, el protagonismo de Gohan, e incluso el diseño de Gohan. Todo es perfecto para atraer al enemigo más icónico de la patrulla roja, o del ejército del listón rojo como debería ser. Pero ya saben, nos llamamos patrulla roja por costumbre. Todo quedaría perfecto para que fuese como lo hicieron con Freezer. Además de que muchas noticias e información oficial que se ha revelado pareciera apuntar a que esto podría ser así. Así que vamos a echarle un vistazo. Para comenzar tenemos algo un poco ambiguo, pero que ha estado ocurriendo bastante seguido. Y comienza a ser un poquitín sospechoso. Y es que en todas las revistas oficiales y videos donde nos revelan información de la película, de una u otra manera se le ha aparecido por ahí como no queriendo la cosa. Un poco oculto o al lado de anuncios oficiales de la película. La última ocasión en la que esto ocurrió fue de hecho hace algunos días, donde en una publicidad para la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero, nos dejaron ver a los personajes de la película apareciendo en Dragon Ball Heroes. Y aquí nuevamente se encuentra ser un poco oculto. Claro, podría ser el de la saga anterior de Dragon Ball Heroes, pero solamente te señalamos que es bastante curioso que esté apareciendo un poco oculto en cada publicación. Otra más fue alrededor de otra semana atrás, también en la revista una página dedicada a información de Dragon Ball Super Hero, y de igual manera está por ahí escondido de manera sutil un pequeño cel. También hace ya un tiempo las primeras páginas con información de la nueva película se puede ver como este aparecía, muy al fondo. Quizá como forma de easter egg, podíamos ver uno de los pies de Cell, ya que el fondo estaba constituido de varias capturas de pantalla de los videojuegos, y curiosamente ahí se alcanzaba a ver esta. Fuera de esto hay más información bastante curiosa, por ejemplo, Bandai Namco se encuentra desarrollando un nuevo videojuego centrado en Cell como enemigo principal de estilo survival. Y ya sé cuánto que se anunció este juego y no han dado ni una nueva actualización de esto. ¿Será acaso que se están esperando a que se estrene la película para que, si es que aparece el personaje, el juego se venda mejor? Podría ser posible, ya que sería una buena estrategia de marketing. Y explicaría el por qué no se ha hablado nada de este juego desde que fue anunciado. Pero obviamente esto no es todo. Gracias a información oficial de la película que nos han dado en cantidad de fuentes, entrevistas, revistas, videos y gran etcétera, sabemos que esa supuesta bomba que aparecía al final de los trailers realmente se relaciona con el nuevo enemigo, ya que se menciona como el mal definitivo, por lo que seguramente será una especie de incubadora para este mismo. Se menciona que esta es una máquina que está en etapa embrionaria. Esto también podría recordar un poco a Cell. Incluso, ¿por qué no? Estaría muy bueno ver a un enemigo tipo Cell o tipo Yanemba. Otro punto que sabemos es que el Dr. Hido sin duda está relacionado con el Dr. Hero por su nombre. Y también porque se tomó cierta influencia de él para los nuevos planes con la Patrulla Roja. Ya que Hero fue el creador original de los androides y Hido creó a Gama 1 y 2. Además de la nueva máquina en estado embrionario. Quizás imitó, pero de una forma mucho mejor los planes que Hero tenía. Un ejemplo más sin duda es el robot de espía Hachimaru, el cual es una pequeña abeja robot que parece ser usada para recolección de datos. Bastante parecido al robot de espía de Cell, ¿no es así? El robot creado por el Dr. Hero también recolectaba células. Y finalmente las habilidades y potencial de todos los luchadores o mejores luchadores del planeta. En este caso, Hashimaru puede que tenga la misma utilidad. Además, ¿desde cuándo ha estado espiando a Goku y los demás? Además, ¿por qué esta sí se reconstruyó después de que el planeta explotó y 16 no? Eh, Shenlong, ¿tienes preferencia de revivir cosas a conveniencia para que hagan películas? ¡Dínoslo! Y bueno, finalmente tenemos la información principal de la supuesta filtración que existía de Toei. Esto gracias a Geekdom 101, uno de los canales principales de información de habla inglesa. En esta ocasión, Geekdom compartió en directo en su canal información acerca de un misterioso correo que le llegó el 27 de enero de 2020, en donde decían directamente desde Toei que la próxima película de Dragon Ball Super tendría a Cell como villano final. El correo tiene varias partes censuradas en donde Geekdom oculta la identidad de esta persona, ya que como saben, si se llegara a revelar y fuera cierto, Toy Animation tomaría medidas muy severas. No solo despidiendo a la persona en cuestión, sino también hasta demandándola por daños de su proyecto. Justo como lo que sucedió con Marvel y otras franquicias a nivel mundial. El correo dice lo siguiente. 
Tal vez no me creas, pero tengo información de dentro de Toei. Tal vez si digo estas palabras me creas. Lo de dentro está censurado. No hay planes para continuar con el anime de Dragon Ball Super ahora mismo, pero sí que hay planes para una película de Cell para cuarto trimestre de 2021. El manga de Super continuará básicamente para siempre, así como One Piece. Y es el verdadero sucesor de Dragon Ball. El próximo gran proyecto de Dragon Ball será... Censurado. Para confirmarte lo que dices, el staff de Toei está limitado a usar los mismos colores, ilustradores y animadores que Petri Cure, One Piece, Dragon Ball, etc. Estaré en Suisha para Dragon Ball, Shitsu, Kai, cada mes por si conoces a alguien ahí. Este es un ejemplo de los mensajes que me llegan. Enseño un correo con la dirección toeianime.co.jp Y bueno, con esto nos soltó la bomba, ya que parece ser algo bastante cierto por lo que hemos visto. Curioso, ya que el correo sería de 2020. Y la película, aunque no se ha dicho, también es posible que haya sido retrasada por los de la pandemia, así que tendría sentido que originalmente haya sido planeada para cuarto trimestre de 2021, es decir, octubre a diciembre de ese año, justo como la de Broly. Otra cosa que se ha cumplido es que no tenemos información sobre un nuevo anime de Super, y lo único que tenemos de momento es la nueva película, además de que también el manga continúa constantemente, como si no importara que el anime llegara o no. Por lo que de ser cierto esto serían buenas noticias, ya que al igual que One Piece tendríamos Dragon Ball al menos manga por mucho tiempo, y eventualmente llegaría su adaptación al anime, una vez que el manga ya esté muy avanzado. Sin mencionar además que el manga es el verdadero sucesor de Dragon Ball, por lo que podría ser como si bien nos dicen, al igual que One Piece, donde lo más importante es el manga que sale cada mes y los capítulos de anime son solo un plus o un extra. Lo demás es información perteniente a Gigdon y supuestamente el Insider, donde le corrobora ciertos datos para que sepa quién es, además de la prueba de los correos que obtiene de Toei. ¿Será esto cierto? Conociendo la reputación de Gigdon no tendríamos mucha oportunidad de dudarlo, pero la verdad es que las compañías suelen tener muchos cambios en el desarrollo de proyectos, más si se vieron afectados por la pandemia, pero ¿qué opinas tú? ¿Esta información filtrada seguiría vigente? Como siempre solo nos queda esperar para estar 100% seguros, pero definitivamente este tipo de cosas nos hacen pensar muchas posibilidades. Así que hasta aquí llegamos. ¿Tú qué piensas acerca de esta información? ¿Esperas que sea Cell al igual que muchos? ¿Te gusta la idea de que el manga de Super continúe por mucho tiempo más y eventualmente regrese el anime? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Pero bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con tus series favoritas y claro, Dragon Ball. No olvides pasar a los demás canales de la descripción, canal de memes y el canal con Aqua. Y nada, un abrazo con cariño de Broly y hasta la siguiente. Los quiero, chao.